Nació en La Coruña en 1856 de familia militar. Quise seguir la carrera, pero mi padre se retiró del ejército tras la caída de Isabel II y me convenció de que dejara tal camino. Entonces cursé estudios de Derecho y tuve un gran éxito en mi profesión. Tras una larga carrera parlamentaria en el Partido Conservador, me hice ver cuando me enfrenté a Cánovas del Castillo por haber entregado el poder a los liberales tras la muerte de Alfonso XII. Diez años después me uní al disidente Francisco Silvela, con el que fui ministro en sus gobiernos, e introduje en España las primeras leyes laborales. Con la llegada de Maura a la jefatura del partido, ocupé cargos menores, como alcalde de Madrid o presidente del Congreso. Fui tres veces presidente del gobierno, y siempre en tiempos convulsos. En mi primer gobierno estalló la Primera Guerra Mundial. En el segundo, la presión de los militares, una huelga general revolucionaria y las reivindicaciones de los catalanistas lo hicieron caer. Y en el tercero, se vivió una oleada de actos terroristas, sobre todo en Barcelona, del que fui víctima ya que fui asesinado cuando regresaba del Senado. 